。奇怪，这玉石的气息为何与锁魂玉如此相似？破除十恶莲花禁之时，锁魂玉不是已经毁了吗？小九，这就是国宝，灵璧石。哦，这就是灵璧石啊。嗯，当年成于国建国之初。先祖父率兵抵御外敌，陷入绝境，玉石从天而降，救了先祖父。先祖父击退敌军后，便给这玉石起名为灵璧石，封为镇国之宝。从天而降，莫非真是帝君那块锁魂玉？好一块神奇的灵璧石啊！嗯，为防贼人觊觎，灵璧石所在的位置，只有历代王君才能知道。你是第一个，除了王君以外，见到此宝物的人。多谢王君信任，小九忠心铭记。看着，这灵璧石一碰就会亮吗？嗯，也不是。父王触碰它的时候，它不会亮。父王说，先祖父触碰它的时候也不会亮。但是，本王首次触碰它。他就会亮。父王说这是天意，是上天安排我来守护灵璧石的。恐怕是因为这锁魂玉，本就属于帝君你。王君乃天选之子，定能担当守护中人。小九，你试试。小九不敢，此物只有王君才可触碰，小九岂能？本王说你能，你就能，试试。奇怪，为何我能使它变亮？天意啊！本王带你来再正确不过了，你就是上天派来助本王守护灵璧石的人。小九何德何能，能助王君一起守护灵璧石？难道是因为上次在十恶莲花界，所以他也认得我？那他应该也能认得姬恒。其实这次带你来，不光是让你见见灵璧石，还想。让你相助，帮忙修复密室机关。机关，嗯。自那次大战之后，本王一直有个想法，不仅要修复腐朽老旧的原有机关，还要建立一组更加庞大的新的机关。这个机关最重要的一个环节，开启之后，便会使地宫全部坍塌，这样就能保护灵璧石的安全。原来如此。嗯，但是本王一直有很多的难题、难点。你呈上短刀图给本王后，本王有心借鉴，才茅塞顿开，有了突破。不过，还是有几个难点没有解决，所以只能请你来帮忙了。王君如此信任，小九定当竭尽所能。晚节遇到。晚节雨，王君今日并不在书房。王君到底去哪儿了？王君想去哪儿就去哪儿，不是咱们这些奴才们呐，能够多嘴问的。丁香，这点规矩都不懂吗？奴婢知错了。把汤盅交给杨内侍吧。杨内侍，那就劳烦您了。若是王君回来肚子饿了，还劳烦您把这中汤给热一热，再给王君用。若是王君未回此处，或是他不想吃，那就随杨内侍处置。依晚节于所言，我先行回宫了。宁香。你来这宫中也有些日子了，怎么还这么粗心大意啊？在王君身边当差的人，哪有善茬？特别是这个杨内侍，他的背景就更复杂了，以后遇见他一定要小心谨慎才是。殿下，奴婢试看，王君不在，联想到九夫人也不在
，所以才一时着急了。王军不在，九夫人也不在，这没什么稀奇的。说不定去微服私访，也说不定去游山玩水。我们能做的，就是沉住气，静待时机。这一处我觉得还需要调整一下，是不是？嗯。哎，王军，嗯，这一处应该再改一改、嗯。好。嗯。王军，啊，这块木头应该要削成圆锥形才行。没问题。嗯。真好看。什么好看？你。王军，怎么了？我看，没事儿，划了一下。这还叫没事儿？都流血了，不是叫你当心点吗？这是木芙蓉花膏。是，幸好我还带了一些在身上。哦。你是第一个这样对本王的人。哦，小九方才一时心急，在王军面前失了分寸，望王军恕罪。你方才的样子，本王很喜欢。本王虽没见过母后。但是所有人都说她是这世上顶聪明、顶温柔的女子。他们还说，父王和母后是真心相爱。可惜我没有见过父王跟母后在一起的样子。但我想，母后对父王，一定像你刚刚对我那样，又气又心疼。不把我当成王君，只把我当成。顶亲密的夫君，对不对